It all started 40 years ago, inspired by the Shankaracharyas of Kanchi. Myself and my wife, Dr. Radha, we took this mission in the year 1977. The opportunity came when Acharya addressed the doctor population that every doctor should spare some time for the less privileged. That touched our heart and they were going to start a medical center at that time and both of us said, voluntarily said, that we will take it up. Originally, it was a primary health care activity in the heart of the city. Ten young doctors, all of us in our mid-twenties and late-twenties joined hands. And Ramani being a meticulous planner, he took some time and collected some, some of our friends. He contacted some of our friends and those who were interested joined us. So as a group, we started this medical center. But any group should have a leader, someone who has to think of the future, the goal, how to achieve it. And someone should sacrifice some of his time and life for the cause. So that's Ramani took the responsibility. But he never called himself as a leader. He said he's a coordinator. Later, after eight years, we realized that we could take up one particular speciality. And we chose eye care as a speciality. Welcome to Shankara Eye Hospital, Bangalore. We provide high quality eye care right here in Bangalore City. Shankara Eye Hospital has a rich tradition of providing excellent patient services that has been vital for our success for many years. As Shankara Eye Hospital has grown, so do the variety and sophistication of services offered here. Shankara Eye Hospital is much more than just a hospital building. At the heart of Shankara Eye Hospital are its people, they are the most important resources. Not only the excellent clinical expertise, we are also known for our warm and caring culture. Our staff are driven by one single purpose that is to provide the best of patient care and services. At Shankara Eye Hospital Bangalore, we are committed to provide specialized eye care to patients. Every day, over 400 patients walk in to seek treatment for various eye problems. We are one of the leading super speciality eye care provider in the city and provide cost-effective quality treatment to over 9,000 patients every year. We, as one of the largest community eye care provider in India, performing over 20,000 free eye surgeries in a year. Nevertheless, we do not compromise on quality and latest technology. We are one of the leading not-for-profit high hospital in the city, received NABH accreditation for providing state-of-the-art quality IK services. At Shankara High Hospital, we offer a comprehensive range of eye care specialities. The hospital has dedicated departments for cataract services, cornea and external eye disease services, LASIK laser, glaucoma services, vitreo retinal services, pediatric and strabismus department, oculoplasty and aesthetics, and vision rehabilitation. Namaskara. Shankara Kanina Aspatre Karakramake Atmiya Swagata Nano Anjali. Manushinige Bekagirwantha Pramukwa the Anga and Rekano. Kanige Yaudi Samasiban Rusaha Jeevanavilla Katla Likariwantha Sajate Bahala Hecho. Ivatina Sanchikeli Maklige Yaudila Kanina Samasibar Bodo, E Samasikalige Hege, Pari Haravana now Kanko Bodo and Tatil Kuruna, Doctor Somyavrinda. Bani Somyavrana Karakramake Swagatsuna. Namaskara Samyare Karakramake Swagata. Namaskar, Anjali. Samyore, Makla, Kandige, Yavdela Samasigal Barbodu. 
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ನಡುವೆ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿದೋಷದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಏರರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದೆರಡರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಗುವಂಥ ಲೇಜಿ ಐ ಅಥವಾ ಸೋಂಬೇರಿ ಕಣ್ಣು ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋ ಪೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಗು ಇನ್ನೂ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಬರೀ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮಗು ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ನೀವೇ ನೋಡ್ತೀರ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತವೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಇಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಆಸ ನಾರ್ಮಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಅಂತ ಅಂದ್ರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಈಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾರ್ನಿಯ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರೆಟಿನ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆರಡರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ವಸ್ತುವಿನ ಇಮೇಜ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ರೆಟಿನ ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಅಲೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ದೂರ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಹೇಳುವಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಸೈಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಅಸ್ಟಿಗ್ ಮಾಟಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೂರದ ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಹತ್ತಿರ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ದೂರ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಹತ್ತಿರದ್ದು ದೂರದ್ದು ಎರಡೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಸ್ಟಿಗ್ ಮಾಡಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಡೆಸಿಫರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಸ್ಟಿಗ್ ಮಾಡಿಸಮ್ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಯಾವುದೇ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ದೂರ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಅಂದರೆ ನೀವು ಶಾಲೆನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವಲೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಬರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾ ಹೇಳು ಒಂದೇ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವತ್ತೂ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವೇ ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋದು ಪ್ರಾಬಬಲ
ಅಂದರೆ ಆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮೆಳ್ಗಣ್ಣು ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಕಣ್ಣು ಮೆಳ್ಗಣ್ಣು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮೂರನೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆಡ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಮೆಳ್ಗಣ್ಣು ನಾವು ಕಣ್ಣಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ರೆಟ್ನೋಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಾ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನೇ ಮೆಳ್ಗಣ್ಣು ಆಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮೆದ್ಲಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೆಳ್ಗಣ್ಣು ಆಗಿ ಅದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಣ್ಣು ಮೆಳ್ಗಣ್ಣು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದಾನೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಮಗುಗೆ ಯಾವುದೇ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆಳ್ಗಣ್ಣು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಣ್ಣಿನ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಕಾಸಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಸೋಂಬೇರಿ ಕಣ್ಣು ಆಗೋದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಳ್ಗಣ್ಣನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ಇಂಥ ಡೆಡ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರು ಮೆಳ್ಗಣ್ಣು ಆಗುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೌದು ಈ ಮೆಳ್ಗಣ್ಣನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಮೆಳ್ಗಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಥರ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಲವಾರು ಬಗೆ ಇರ್ತದೆ ಮೆಳ್ಗಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ವೆರೈಟಿ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಬ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅದರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಣ್ಣು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿನ ಮೆಳ್ಗಣ್ಣನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಳ್ಗಣ್ಣು ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಹಾರನ ನಾವು ಸೂಚಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಸಲ್ ಹಲವಾರು ಕಣ್ ಮೆಳ್ಗಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಬರೀ ಕನ್ನಡಕದಿಂದಾನೇ ಮೆಳ್ಗಣ್ಣು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಮೆಳ್ಗಣ್ಣನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಮೆಳ್ಗಣ್ಣಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೋಂಬೇರಿ ಕಣ್ಣು ಅಥವಾ ಲೇಜಿ ಆಯಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಳ್ಗಣ್ಣನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೆಳ್ಗಣ್ಣು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನೋಡಿರೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಕಣ್ಣು ಅಲೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅನಿಸಿದ್ರು ಮೆಳ್ಗಣ್ಣು ಇದೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಹೇಳೋದಂತಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಣ್ಣು ಒಳಗೆ ಪೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಈಸೋ ಟ್ರೋಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಳ್ಗಣ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಮಿಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಾಮಿಟೆನ್ಸ್ ಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸೋಂಬೇರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೂಡ ಆಗಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲೇಜಿ ಐ ಅಂತ ಈ ಸೋಂಬೇರಿ ಕಣ್ಣು ಅಥವಾ ಲೇಜಿ ಐ ಅಂದರೆ ಏನು ಲೇಜಿ ಐ ಅಥವಾ
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸೋಂಬೇರಿ ಕಣ್ಣಿತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಂಬೇರಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಂತರಿಂದನೂ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸೋಂಬೇರಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಇದೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸೋಂಬೇರಿ ಕಣ್ಣಾಗಿದೆ ಸ್ಕ್ವೆಂಟ್ ಇದೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸೋಂಬೇರಿ ಕಣ್ಣಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪೊರ ಇದೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದೆನ್ ಸೋಂಬೇರಿ ಕಣ್ಣಾಗಿದೆ ಸೊ ಏನು ಕಾಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಇದೆ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪೊರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಂತರ ಸೋಂಬೇರಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೋ ಕಣ್ಣು ಆ ಕಣ್ಣನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಯಾವ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೋಂಬೇರಿ ಆಗಿದೆ ಕಣ್ಣು ಆ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಬಲ್ಗಣ್ಣಲ್ಲೇ ಬಲ್ಗೈಯಲ್ಲೇ ಅಬ್ಬರ್ದು ಬರೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಗಾಯಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಅಂಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಬಲ್ಗೈಯಲ್ಲಿ ದೆನ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ವಿತ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅದ್ರ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾವ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಅಬ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಣ್ಣಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಲೇಸಿ ಕಣ್ಣಿದೆ ಅದೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಗು ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೇಸಿ ಐ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಣ್ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವಿಷನ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಈ ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೇಸಿ ಐ ಅದು ನಾನು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಬ್ಲಿಯೋ ಪಿಯ ಐ ನೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಗು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಲೇಸಿ ಐ ಪ್ರೋ ಏನಿದೆ ಅದು ದೃಷ್ಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಷನ್ ಥೆರಪಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ಸು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆಮ್ಲಿಯೋಪಿಯ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸ್ಕ್ವಿಂಟ್ ಐ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಮೆಲ್ಲಗಣ್ಣು ಕೂಡ ಡಸ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ ಟು ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್ ಕೆನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಕ್ವಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸ್ಕ್ವಿನ್ಸ್ನೂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಳ್ಗಣ್ಣಿಂದನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ ಇಂಟರ್ಮಿಟನ್ ಸ್ಕ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ಇಂಟರ್ಮಿಟನ್ ಸ್ಕ್ವಿನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮಗು ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗು ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೆಳ್ಗಣ್ಣು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅನ್ ಅದರ ಅಂಥ ಸ್ಕ್ವಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮೆಳ್ಗಣ್ಣು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ
ನಾ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಗುಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಮಗು ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮಗುಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಬಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಆಗಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಅಂತ ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಪೊರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಲೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದು ಒಪೇಕ್ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೊರೆ ಅಂತೇವೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಯಸ್ಸಾದಂಗೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೊರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಪೊರೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪೊರೆ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪೊರೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಲೇ ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪೊರೆ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಕಂಜನೈಟ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಟಾರ್ಚ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ಥರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪೊರೆ ಬರೋವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ನಾರ್ಮಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ರುಬೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಪ್ರಿವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ರುಬೆಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವಲೆಂಟ್ ಕಾಸಸ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪೊರೆ ಬರೋಕೆ ತಾಯಿಯಾರಿ ರುಬೆಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಆ ಥರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ವೈರಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಮಗುವಿಗೆ ಪಾಸಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಮಗುಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪೊರೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ದಿರ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದನೂ ಪೊರೆ ಬರೋವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸಮಲ್ ಅಬ್ನಾಮಾಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಪೊರೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪೊರೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪೊರೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊರೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ಪೀಡಿಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ ಅಥವಾ ಪೊರೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಂ ಮಕ್ಕಳ ಪೊರೆನಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಜ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಪೊರೆನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಥಿಂಗ್ ಏನಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪೊರೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪೊರೆ ಇದೆ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊರೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ವೀಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಮಗು ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪೊರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪೊರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಜರಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪೊರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆನ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಹಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡಕದಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಮಗು ದೊಡ್ಡದಾದಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ಮಂತ್ಸ
ಬಟ್ ಸೆಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ನಾನೇ ಬಂದೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೀಟಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕೋ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ತಾಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಈಗ ನಮ್ಮೂರು ಆ ಥರ ನಮ್ಮೂರು ಬಂದು ಈ ಥರ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೂವ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಇದು ಬಂದಿದ್ರು ಚಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಂದೂರಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದರು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿ ಏ ಸೋಮ್ಯ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಂತ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಒಂದು ಐದಾರು ತಿಂಗಳು ನಮಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಅದೇ ಒಂದು ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ವಾರ ಹದಿನೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಸರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ This patient was undergoing the care, screen surgery. After screen surgery, this is the high the patient can see now. thousands are born every minute and thousand leave the world every minute but very few are remembered those who are remembered have done something for the society and you think of it even though you cannot do something great like them at least everybody can contribute something to the society ಇದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರ್